Okay, guys, thanks very much. We'll bring you out now. العمل الذي حصل مؤسف وهي جريمة مرتكبة بحق الأبرياء ولكنه إذا ما قيس بالأوضاع الأمنية المتحسنة أو الأوضاع الأمنية التي كان عليه العراق قبل سنة لا يمكن أن يقاس ومع ذلك هي ثغرة ربما حصلت الشرطة العراقية والأجهزة الأمنية ستتخذ بل اتخذت إجراءات كفيلة بمحاولة ملاحقة هذا الخرق و اعتقال القائمين بهذا العمل. Iraq. Nevertheless, it is a regrettable event. The Iraqi police. عصابات القاعدة والإرهابيين وبقايا النظام السابق فقدوا القدرة على مواجهة الأجهزة الأمنية وفقدوا الكثير من تشكيلاتهم وبنيتهم التحتية وما هي إلا محاولات لإثبات الوجود لن تكون لها القدرة على مواجهة التطور الكبير الحاصل في الأجهزة الأمنية. على مختلف المستويات الاستخبارية والعملياتية. Their capabilities of confronting and challenging the security forces in Iraq. الوضع الأمني متين ويزداد متانة في كل يوم في العراق بتلاحم الأجهزة الأمنية والقوى السياسية والشعبية وحينما يكون الانسحاب المنظم للقوات الأمريكية سوف لن يتأثر الوضع الأمني في العراق. صادق ويعبر ويعكس الترحيب الذي شعرت به في زيارتي للعراق منذ Australia's uh, relationship with Iraq uh, is entering into a new phase. Uh, the Prime Minister and I have agreed that it is time to build a strong relationship based on our broad uh, commercial and economic ties and we've outlined today specific areas in which that will unfold in the future. وقد اتفقت مع السيد رئيس الوزراء العراقي على بعض النقاط التي سوف تتمثل في الطبيعه. Australia's security relationship with Iraq will continue to remain important. We still have a small number of Australian embedded forces in Iraq. We still have Australian forces defending our embassy in Baghdad. Of course, we still have our naval frigate in the Gulf. These are important continuing contributions to the security relationship.